അസ്സലാമു അലൈക്കും സ്വീറ്റ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് പുഡിങ്ങിൻ്റെ പേര് ലാലി ലുബ്നാൻ ആണ് ഒരു അറബിക് പുഡിങ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ഈസി ആണ് ചൈന ഗ്രാസോ ജലാറ്റിനോ ഒന്നും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്നാം വളർത്തും അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കിട്ടും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റവയാണ് വേണ്ടത് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് റവ അത് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പാട്ടം എടുത്തത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് റവ എടുക്കുക അത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാൽ വേണം രണ്ട് കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിൻ്റെ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ കിട്ടോ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണേ അപ്പം ഞാനിതിലേക്കൊരു നാല് നാല് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള മരത്തിലുള്ള പഞ്ചസാര അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കറക്റ്റാണ് മധുരം ഇതിൻ്റെ മുത മുകളിൽ നമുക്കൊരു പഞ്ചസാരയുടെ സിറപ്പ് പൊടി ഉണ്ടാക്കി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും പഞ്ചസാര മതി ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം നിങ്ങൾ ഈ റവയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവിന് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ പാലെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വെനില എസൻസ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അറബികൾ ഇതിൽ റോസ് റോസ് വാട്ടർ ഉണ്ട് അതാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ടോൾക്ക് ആ റോസ് സിറപ്പ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഞാനിത് വെനില ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഞാൻ വെനില ഫ്ലേവർ ആണ് ഇതിന് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറുകി റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നമ്മളെ ഒരു പുഡിങ് ട്രേ അല്ലേ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രേ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ എടുത്തു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റിൽ കിട്ടണം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽക്കൊന്നും മാറ്റേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ സെറ്റാവും ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പാൽ വീണ്ടും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്കൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലോർ ആട്ടോ അത് കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ പൊടിയാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം കട്ടയില്ലാതെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തോളി നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടര ഇട്ട് കൊടുത്തു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പം പഞ്ചസാര ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പഞ്ചസാര നല്ല ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ക്രീം ചീസ് വേണം ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഒരു മൂ മൂന്ന് ക്യൂബ്സ് ഉള്ള ഒരു പീസ് എടുത്തത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ അല്ലാതെ ടിന്നിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ചീസ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ക്യൂബ്സ് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഈ കോൺഫ്ലോറും പാലും ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാറുണ്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ടൈറ്റായി വരുന്ന ടൈമിന് നമുക്ക് നമ്മളെ ചീസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്നും ഇടാത്ത ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഒരു അറബിക് പുഡിങ് ആണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചീസ് ഇതാ ഈ ടൈമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായി വരുന്ന ആ രീതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നൊരു ക്രീമി ലെയർ ആണിത് നമ്മൾ ആ റവ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിന് മുകളിൽ വരുന്നൊരു ലെയർ ആണിത് ഒരു ക്രീമി ടെക്സ് ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെയർ ആട്ടോ അത് വരിക അപ്പോൾ അതാ ഈ രീതിയിലായി കിട്ടും ചീസൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മളത് കറക്റ്റ് ഈ രീതിയിലായിട്ട് കിട്ടും അതിന് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെനില എസൻസോ അല്ലെ വെനില പൗഡറോ എൻ്റെ കയ്യിൽ
അതിന് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊരു മൂന്നര നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര വെച്ചിട്ട് ഒരു പാനി ഉണ്ടാക്കുക അതുണ്ടാക്കാനും പാനിയൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മളത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് തണുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പാനിയൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ച് തണുത്ത് റെഡിയായി വരും നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പഞ്ചസാര പാനി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് പഞ്ചസാര പാനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇതിലേക്കൊരു ഹാഫ് ലെമൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഹാഫ് ലെമണിൻ്റെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതി കേട്ടോ കുറച്ച് ലെമൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കട്ടി ആയിട്ടൊന്നും വേണ്ട എങ്ങനെ അതാ അങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം പോലെയുള്ള പാനിയാണ് വേണ്ടത് അധികം കട്ടിയിലൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഞാനിതാ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളെ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് വെച്ചതിന് ശേഷം അതാ ഞമ്മളെ പുഡിങ് റവ പുഡിങ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ പുഡിങ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനും പറ്റും ഇനി ഞാനിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക ലൈക്ക് ചെയ്യണേ പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ റിലേഷൻസിനും ഒക്കെ പിന്നെ അടുത്ത റെസിപ്പിയും വീഡിയോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരും നല്ല നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും